Good morning children. Today in this video I will tell you about different features of Microsoft Excel. Then after we will be learning about different Excel window components. So starting with the first topic that is features of Microsoft Excel. The first feature of Microsoft Excel is that we can edit and format the data. What does it mean? I will tell you. Clear? Children editing is basically we can enter the data in a worksheet or in an excel sheet. We can enter different types of data. We can enter numbers, we can enter text characters or we can enter even formulas. So editing is basically entering of text in the excel sheet or we can in editing we can replace the data, we can find the data or we can even check the data for spelling errors clear so this is all about editing children editing is basically entering of data in an excel sheet then checking for any spelling mistakes or entering any type of data it may be numbers it may be text or it may be formulas clear after that is formatting data. Children, formatting data means whatever the text we have entered in an excel sheet, we can format that according to our choice. For example, if we want to change the style of text, if we want to change the font size of the text, or if we want to change the font color of the text, or even if we change, want to change the alignment of text in a document, in an excel sheet, that is the formatting. So formatting means it may be font style, it may be font size, it may be alignment of text or alignment of data or even the color or even the borders of the text. Clear? So that is formatting. So editing is basically the entering of text, uh, finding and replacing of text, updating the text or checking for any spelling error or even finding of data or even entering of data clear after that is uh, this formatting formatting means to change the design to change the style to change the font size to change the alignment of data whatever we have inserted in the excel sheet that is formatting of data second feature is using formulas and functions children formulas and functions means we can insert in an excel sheet different formulas and functions for example to calculate percentage of a student in different in five subjects or in different subjects we can put the formula of sum first we can then calculate the percentage clear after that functions function may be sum function it may be average function it may be count function it may be maximum function or it may be minimum function many different functions are over there in the microsoft excel we can also use those formulas and functions in the microsoft excel on our data that we have entered clear so that is the second feature third one is printing of worksheets that means whatever the text we have entered in a worksheet we can print that data jo humne data ek worksheet mein enter kiya hai hum usse print bhi nikal sakte and printed copy printed data printed data on a paper is called as a hard copy usse hum kya kehte hain hard copy clear then we can create charts and objects hum apne data mein based on our data we can create different charts and objects means we can add in we can add different types of shapes like in auto shapes we can add word art as well in the microsoft excel so these all are the features of microsoft excel this way we can use the microsoft excel clear so in the features of microsoft excel we learned about what is editing what is formatting of data then we learned about using of formulas and functions printing of worksheets creating charts and objects now the second we will be go uh, we are going to discuss few important points that are related to the microsoft excel is first an excel worksheet an excel a uh, file is called as a workbook usse hum workbook bhi kehte hain that we call as a spreadsheet as well and by default we have got three sheets in a workbook or in a spreadsheet file and those files 
contain different rows and columns rows and columns collectively are called as a worksheets जब रोज और कॉलम्स आपस में इंटरसेक्ट होते हैं वो डिफरेंट सेल्स बन जाती है और जो करेंटली सिलेक्टेड सेल इज दैट इज द एक्टिव सेल एंड दैट हैज द डार्क बॉर्डर ऑन दैट हैज द डॉग डार्क बॉर्डर दैट वी कॉल एज द एक्टिव सेल द सेल दैट इज करेंटली सिलेक्टेड हैज अ डार्क बॉर्डर एंड इज कॉल्ड द एक्टिव सेल एंड ईच सेल इज आइडेंटिफाइड बाय द यूनिक एड्रेस क्लियर हर कोई सेल जो है अपने अलग अलग एड्रेस से पहचानी जाती है नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट फीचर्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फर्स्ट विल डिस्कसिंग अबाउट टाइटल बार देन मेन्यू बार देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉलम हेडिंग्स रो हेडिंग्स फॉर्मूला बार सेल क्लियर नाउ आफ्टर क्लिकिंग आफ्टर क्लिकिंग आई मीन और आफ्टर स्टार्टिंग ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल application program on your computer system that i already told you about the steps so you will get this type of window on your computer screen aise window aapke computer screen pe aa jayegi clear so the first first topic that we will be discussing or first component in this microsoft excel window is title bar children as you are able to see over is this top most bar where it is written as book 1. एक्सल ऐसे कुछ लिखा हुआ है बुक वन एक्सल सो दिस पार्ट द अपर मोस्ट पार्ट दिस इज कॉल्ड एज ए टाइटल बार वी कॉल इट एज ए टाइटल बार इससे हम टाइटल बार कहते हैं क्लियर तो इससे क्या होता है कि इस टाइटल बार से पता हमें चलता है कि जो हमारी एक्सल फाइल ओपन है उसका नाम क्या है सेकेंड इज दिस फाइल टैब होम इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू व्यू दीज ऑल आर इन ए बार दैट वी कॉल एज ए मेन्यू बार क्लियर इससे हम मेन्यू बार भी कहते हैं ठीक है ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इससे हम मेन्यू बार भी कहते हैं एंड इन्हें हम अलग अलग से टैब्स भी कहते हैं क्लियर जैसे फाइल टैब है होम टैब है इंसर्ट टैब है तो इन्हें हम क्या कहते हैं टैब्स कहते हैं सेकेंड वन इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्विक एक्सेस टूल बार चिल्ड्रन दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दीज थ्री कमांड्स लाइक दिस सेव अंडू एंड री डू ये इन्हें हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं ये तीन कमांड्स होती है क्विक एक्सेस टूल बार में तो इनकी फंक्शन मैंने आपको ऑडियो के थ्रू एक्सप्लेन की है फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ सेव ये वाला जो है इससे हम सेव बटन कहते हैं यहाँ से हम अपने एक्सेल शीट को सेव कर सकते हैं देन दिस इज कॉल्ड अंडू इट रिवर्स इज द प्रीवियस एक्शन एंड रीडू इज द अपोजिट ऑफ अंडू क्लियर सेकेंड थर्ड कंपोनेंट डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस वन ये जो यहाँ पे आपको नजर आता है ये बॉक्स इससे हम फॉर्मूला बार कहते हैं क्लियर फॉर्मूला बार कहते हैं हम इससे क्लियर तो फॉर्मूला बार क्या होता है इट इज यूज टू एंटर एंड एडिट फॉर्मूलाज एंड परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द वर्कशीट इसमें हम क्या करते हैं फॉर्मूलाज एंटर कर सकते हैं या फॉर्मूलाज को एडिट कर सकते हैं अगर हमें चेंज कोई फॉर्मूला करनी है तो इससे हम फॉर्मूला बार कहते हैं क्लियर अभी यहाँ पे देखो दिस सेल तो ये फॉर्मूला बार होता है दिस सेल दैट इज करेंटली सेलेक्टेड एंड इट हैज गॉट द डार्क बॉर्डर्स डार्क बॉर्डर्स एंड दैट वी कॉल एज दैट वी कॉल एज द एक्टिव सेल दैट वी कॉल एज द एक्टिव सेल एंड सी दिस सेल इज आइडेंटिफाइड द यूनिक एड्रेस एंड इट इज इन द कॉलम नंबर एच एंड रो नंबर सिक्स एज यू आर एबल टू सी ओवर हेयर दिस इज कॉल्ड द एड्रेस बॉक्स और नेम बॉक्स एंड द नेम ऑफ दिस सेल इज डिस्प्लेड ओवर हेयर एंड इट इज कॉल्ड द नेम बॉक्स और एड्रेस बॉक्स तो यहाँ पे ये सेल जो है एच रो में है एच कॉलम में है और सिक्स सिक्स रो में है तो इसका एड्रेस जो है यहाँ पे एच सिक्स है तो इस इस पार्ट को हम क्या कहते हैं एड्रेस बॉक्स और नेम बॉक्स दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार एंड रिबन इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स children as you are able to see over here is font written over there alignment is over there then number is there styles is there these all commands these commands related to the font are grouped together and they form a ribbon that we call as a font ribbon similarly alignment text aligning of text means the way we align our text in an excel sheet the commands related to the alignment are grouped together and they form a ribbon that we call as alignment ribbon clear